আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू 10 मिनिट्स स्कूल एडमिशन प्रोग्राम আমি তোমাদের সাথে আছি রাকান আফসারা তুশি আজকে আমাদের কেমিস্ট্রি ক্লাস হচ্ছে বিগত বছরের क्वेश्चन সলভিং সো বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করা কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সো অ্যাডমিশন টেস্টের प्रिपरेशनের জন্য অবশ্যই বিগত বছরের क्वेश्चनগুলো সলভ করতে হবে এতে করে তোমার আইডিয়া হয়ে যাবে যে কি টাইপের क्वेश्चन বিগত বছরগুলোতে এসেছে তাহলে ফার্স্ট আমরা পড়ব ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার থেকে কি কি क्वेश्चन এসেছে সো ফার্স্ট ওয়ান পটাশিয়াম সায়ানাইডের বৈশিষ্ট্য ইহা গ্যাসীয় পদার্থ ইহা উদ্দায়ী ইহা মিষ্টি স্বাদযুক্ত ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত এর মধ্যে কারেক্ট অ্যানসার হচ্ছে ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত সো এই টাইপের क्वेश्चनগুলোর জন্য কিন্তু যে পটাশিয়াম সায়ানাইড তারপর হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইড এরপর হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরো সায়ানাইড সায়ানেট এই যে ছকগুলো আছে সেই ছকটা হচ্ছে পড়তে হবে একটি ডেসিমোলার প্রবণের ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মোলার প্রবণের ঘনমাত্রার মানটা আমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে যে ডেসিমোলার প্রবণের ঘনমাত্রা কত সেন্টিমোলার প্রবণের কত মোলার প্রবণের কত এই ঘনমাত্রাগুলো কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ওয়ান বুলেটের অভ্যন্তরে গ্রিজ বা তৈলাক্ত পদার্থ দূর করার জন্য কি ব্যবহার করা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও গারো সালফিউরিক অ্যাসিড এটা যেন ভুল না হয় যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আর গারো সালফিউরিক অ্যাসিড গারো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কিন্তু হবে না নেক্সট ওয়ান ল্যাবরেটরিতে কখন নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক কখন রাসায়নিক পদার্থ উদ্দায়ী হলে নেক্সট ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড চোখে পড়লে কোনটি ব্যবহৃত হয় একদম বইয়ের সরাসরি লাইন দেয়া আছে তাহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড চোখে পড়লে ব্যবহৃত হয় বরিক অ্যাসিড ওখানে লিখা ছিল যে খার পদার্থ হচ্ছে সরি অ্যাসিড বা খার হচ্ছে চোখে পড়লে তখন কোনটি ব্যবহার করা হবে তাহলে খার পদার্থ যেহেতু দেওয়া আছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যবহার করব আমরা বরিক অ্যাসিড স্পিরিক ল্যাম্প সম্পর্কে নিচের কোনটি সত্য শাস্ত্রী শিখার তাপমাত্রা কম শিখা নিয়ন্ত্রণ করা যায় মিথানলের জ্বালানি রাইট অ্যান্সার শিখার তাপমাত্রা কম এবার আমরা চলে যাচ্ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার গুণগত রসায়নে এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছে নিচের কোনটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয় ইউ টু থার্টি এইট বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণের সর্বাধিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিসর নিচের কোনটিতে টেলিভিশন তরঙ্গ এই জন্য তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের যে মানগুলো আছে সেই মানগুলা কিন্তু খুব ভালো মতো পড়তে হবে লেকচার লেকচার ক্লাস গুলাতে হচ্ছে এই মানগুলার জন্য একটা ছন্দ দেয়া আছে সেই ছন্দটা যদি পড়ো তাহলে হচ্ছে তোমাদের তরিৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো খুব ইজিলি মুখস্থ হয়ে যাবে নিচের কোনটি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় অ্যান্সার রেডন ইনফ্রা রেড আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত পয়েন্ট সেভেন এইট জিরো মাইক্রোমিটার টু ওয়ান থাউজেন্ড মাইক্রোমিটার নিচের কোনটির আইসোটোপ একটি কার্বন ক্লোরিন হাইড্রোজেন সোডিয়াম সোডিয়ামের আইসোটোপ একটি এমআরআই এর অর্থ কি ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং যখন লেকচারে হচ্ছে এমআরআই পড়িয়েছিলাম তখন কিন্তু বারবার বলে দিয়ে দিয়েছিলাম যে এমআরআই এর অর্থ বা হচ্ছে এমআরআই এর ফুল ফর্মটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য কারণ এটা বিগত বছরে কোয়েশ্চেনে এসেছে তাহলে এমআরআই এর অর্থ হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং দেন ক্যাথোড রশ্মি কি প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন অর বোসন ক্যাথোড রশ্মি হচ্ছে ইলেকট্রন অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার নয় কোনটি তাহলে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে যোগাযোগে ফিজিওথেরাপিতে টিভি সিগনালে কিন্তু অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয় না তাহলে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার নয় হচ্ছে টিভি সিগনালে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রশ্মি ব্যবহারে যে ছকটা আছে ওখানে হচ্ছে কম্পাঙ্ক দেয়া আছে তারপর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো দেয়া আছে সো সেই ছকের হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ব্যবহারগুলো খুব ভালো মতো করতে হবে কোনো মৌলের বিভিন্ন উপকক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা জানার জন্য নিম্নে কোন নীতি ব্যবহৃত হয় না আউফ বাউ হুন্ট পোল এর বর্জন নীতি না প্লাঙ্কের নীতি রাইট অ্যান্সার প্লাঙ্কের নীতি কারণ বলেছে কোনটি ব্যবহৃত হয় না 
আলোক বর্ণালীর দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বেমানান কোন চিপ অতি বেগুনের রশ্মি রঞ্জন রশ্মি গামা রশ্মি অবলহিত রশ্মি এখানে গামা রঞ্জন রশ্মি গামা রশ্মি অতি বেগুনের রশ্মি তিনটাই হচ্ছে একসাথে এখানে বেমানান হচ্ছে অবলহিত রশ্মি দ্রবণের সোডিয়াম আয়ন শনাক্তকরণে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় খুবই কমন একটা কোয়েশ্চেন পটাশিয়াম পাইরো এন্টিমোনেট আয়ন শনাক্তকরণে কোন ধরনের বিকারক ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু ভালো মতো পড়তে হবে লেকচার ভিডিওতে দেখবে যে সেইখানে এটা ছকও তোমাদেরকে দেয়া আছে পড়ার সুবিধার জন্য সো সেই ছকটাও যদি ভালো মতো পড়ে ফেলো এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসলে তোমরা সহজেই অ্যান্সার করতে পারবে ইলেকট্রন বিন্যাসের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখায় কোন মৌলিতে জিম ক্রোমিয়াম আয়রন ক্যালসিয়াম অবশ্যই ক্রোমিয়াম যে সমস্ত পরমাণুর ভর সংখ্যা বা পারমাণবিক ওজন একই কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে কি বলে যেহেতু ভর সংখ্যা একই তাহলে কি হবে আইসো বার স্থায়ী আইসোটোপ আছে কোন চিপ স্থায়ী আইসোটোপ আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন স্থায়ী আইসোটোপ আছে সোডিয়ামের তাহলে এই একই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবারই এসেছে একবার এসেছে যে আইসোটোপ একটি আছে কোনটির আরেকবার এসেছে স্থায়ী আইসোটোপ আছে কোনটির তারপর আবার আইসো বার থেকে এসেছে আইসো বারের সংজ্ঞাটা তাই এই টপিকটা কিন্তু খুব ভালোভাবে করতে হবে পারদের রেখা বর্ণালিতে কোন রঙটি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় তাহলে পারদের রেখা বর্ণালিতে বর্ণগুলো মনে রাখার জন্য আমরা একটা ওয়ার্ড মনে রাখবো তা হচ্ছে সকাল অর্থাৎ সবুজ কমলা আর লাল রং দেখা যায় এখানে অপশনে কমলা দেয়া আছে তাহলে পারদের রেখা বর্ণালিতে কমলা রংটি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় অক্সিজেনে কয়টি আইসোটোপ পাওয়া যায় এক দুই তিন চার অক্সিজেনে আইসোটোপ পাওয়া যায় তিনটি নিচের কোনটি ফ্লেম টেস্টে গোল্ডেন ইয়েলো বর্ণ দেয় অর্থাৎ শিখা পরীক্ষায় সোনালি হলুদ বর্ণ দেয় সোডিয়াম এটাও খুবই কমন একটা কোয়েশ্চেন পর্যাবৃত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারে বিগত বছরের কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করবো এখানে ফার্স্টে যেটা আছে বেকিং সোডার রাসায়নিক ফর্মুলা কোনটি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট টেন এইচ টু কিন্তু হবে না আবার সোডিয়াম কার্বোনেটও হবে না সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও হবে না কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে কস্টিক সোডা রাসায়নিক ফর্মুলা তাহলে বেকিং সোডার রাসায়নিক ফর্মুলা হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট কোন অক্সাইড অম্লীয় কোনটি অম্লীয় অক্সাইড খারধর্মী অক্সাইড সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে ধাতব অক্সাইড হচ্ছে খারধর্মী আর অধাতব অক্সাইড হচ্ছে অম্লধর্মী যেহেতু এখানে অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম তিনটাই হচ্ছে ধাতু তো এদের অক্সাইড হচ্ছে খারধর্মী আর কার্বন ডাই অক্সাইড বাকি থাকে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে অম্লধর্মী অর্থাৎ অম্লীয় নেক্সট প্লাস্টার অফ প্যারিসের রাসায়নিক সংকেত কোনটি প্লাস্টার অফ প্যারিসের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান টু ক্যালসিয়াম সালফেট ডট এইচ টু ও বা ক্যালসিয়াম সালফেট ডট এইচ টু ও যেটাই থাকুক সেটাই হবে অ্যান্সার অর্থাৎ টু ক্যালসিয়াম সালফেট ডট এইচ টু ও যদি থাকে সেটা হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিসের রাসায়নিক সংকেত আবার ক্যালসিয়াম সালফেট ডট এইচ টু ও থাকলে সেটাও হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিসের রাসায়নিক সংকেত লেড অক্সাইডকে দ্রবীভূত করতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা যায় সালফিউরিক এসিড সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান অ্যাকিনাইড মৌল কোনটি থোরিয়াম এগুলো কিন্তু একদম সরাসরি কোয়েশ্চেন এসেছে আর খুবই সহজ সহজ কোয়েশ্চেন তাই এই সব গ্রস কোয়েশ্চেন যাতে অ্যাডমিশন টেস্টে ভুল না হয় আবার সেম টাইপের কোয়েশ্চেন নিজের কোন অক্সাইড অন্ধধর্মী তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড নিচের কোন সালফেট লবণ পানিতে অদ্রবণীয় তাহলে সালফেট লবণ পানিতে অদ্রবণীয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে একটা ছন্দ পড়ব সেটা হচ্ছে সে আজ স্ট্রিক্টলি ব্যাকালো সেটা হচ্ছে সালফেট আর আজে হচ্ছে এজি সিলভার স্ট্রিক্টলি তো হচ্ছে স্প্রনশিয়াম আর ব্যাকালো তো হচ্ছে বেরিয়াম আর ক্যালসিয়াম এদের সালফেট লবণ হচ্ছে পানিতে অদ্রবণীয় এরা বাদে বাকি সব সালফেট লবণ হচ্ছে পানিতে দ্রবণীয় তাহলে এখানে অপশনে দেওয়া আছে বেরিয়াম সালফেট অর্থাৎ অ্যান্সার হবে বেরিয়াম সালফেট লবণ পানিতে অদ্রবণীয় নিচের কোনটি অধিক শক্তিশালী খার আমরা জানি যে একই গ্রুপে যতই ওপর থেকে নিচ থেকে যাওয়া যায় 
সেটি ততই হচ্ছে খাড়ধর্মী হয় আর একই পর্যায়ে যতই হচ্ছে বাম থেকে ডান দিকে যাওয়া যায় সেটি ততই হচ্ছে তার খাড় ধর্ম ততই হচ্ছে হ্রাস পায় তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানে একটু ওপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ সোডিয়াম থেকে পটাশিয়ামে সো এটা হচ্ছে অধিক শক্তিশালী খার পর্যায় সারণিতে ডি ব্লক এর মৌল সংখ্যা কয়টি একচল্লিশটি এটাও একদম সরাসরি কোয়েশ্চেন এসেছে নিচের কোনটি রঙিন যোগ গঠন করে খুবই কমন কোয়েশ্চেন এই টাইপের কোয়েশ্চেন গোলা কোনটি হবে দেয়া আছে হচ্ছে ক্যালসিয়াম তারপর হচ্ছে মার্কারি জিঙ্ক জিঙ্ক হবে না যে রঙিন যোগ গঠন করে না অ্যান্সার হচ্ছে নিকেল আর রঙিন যোগ কারা গঠন করে যাদের হচ্ছে ডি অরবিটাল অপূর্ণ থাকে এরপর হচ্ছে পরিবর্তনশীল জারানো অবস্থা প্রকাশ করে প্রভাবক রূপে কাজ করে আর হচ্ছে রঙিন যোগ গঠন করে এদেরকে কি বলা হয় অবস্থান্তর মৌল আর মেইনলি রঙিন যোগ কারা গঠন করবে যাদের হচ্ছে ডি অরবিটাল অপূর্ণ থাকবে নেক্সট ওয়ান নিচের কোনটি জারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ফ্লোরিন ক্লোরিন আয়োডিন ব্রোমিন জারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ফ্লোরিনের কারণে তো এই ঋণাত্মকতা বেশি অপটিক্যাল ফাইবারের উপাদান কোনটি সিলিকন ডাই অক্সাইড কোনটি ভারী ধাতু নয় মার্কারি আদর্শ মৌল কোথায় অবস্থিত পর্যায়ে দুই ও তিনের মৌল সমূহ হচ্ছে আদর্শ মৌল এই কোয়েশ্চেনটা সঞ্জিত কুমার গোসারের বই থেকে এসেছে নিচের কোন হাইড্রোক্সাইডটি অম্লীয় এই ক্ষেত্রেও হচ্ছে ধাতব হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে খারধর্মী আর অধাতব হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে অম্লধর্মী সো বোরন হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে অম্লীয় কোন বন দ্বারা দুটি হাইড্রোজেন অ্যাটম যুক্ত থাকে খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন যেহেতু এখানে যদি এখানে ইংলিশে দেয়া আছে দেখে প্যানিক হওয়া যাবে না যে কোন বন দ্বারা হাইড্রোজেন অ্যাটম যুক্ত খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন কোভ্যালেন্ট বন্ড অর্থাৎ সমতুজি বন্ধন দ্বারা দুটি হাইড্রোজেন অ্যাটম যুক্ত থাকে আগুন প্রশমিত করার জন্য কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পর্যায় সারণিতে ইনার ট্রানজিশন মৌলের সংখ্যা কয়টি অর্থাৎ অন্ত অবস্থান্ত মৌলের সংখ্যা কয়টি আটাশটি নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী নয় অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে আমরা লেকচারে একটা ছন্দ শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে জার্মানির শিলানটি বড়ই আপন জার্মানিতে কি ছিল জার্মেনিয়াম তারপর হচ্ছে সিলিকন আনটিতে হচ্ছে তিনটা ছিল আর্সেনিক অ্যাস্টেটিন আর হচ্ছে এন্টিমনি আর বড়ই তো হচ্ছে বড়ন তাহলে এখানে দেয়া আছে গ্যালিয়াম সিলিকন জার্মেনিয়াম আর্জেন্টাম আর্সেনিকটা এখানে ভুলে টাইপিং এসেছে তবে গ্যালিয়াম সিলিকন জার্মেনিয়াম আর্জেন্টাম গ্যালিয়াম সিলিকন জার্মেনিয়াম তিনটাই হচ্ছে অর্ধপরিবাহী তাহলে অর্ধপরিবাহী নয় হচ্ছে আর্জেন্টাম নেক্সট কোয়েশ্চেন সোডিয়াম আয়নে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে যেহেতু এন এ প্লাস দেয়া আছে অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে সুতরাং সোডিয়াম আয়নে অর্থাৎ এন এ প্লাস আয়নে ইলেকট্রন থাকবে দশটি এবার আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারে বিগত বছরের কোয়েশ্চেন গুলা সলভ করবো এখানে কোয়েশ্চেন যেটা আছে খুবই কমন একটা কোয়েশ্চেন মৃদু এসিড ও সবল খার টাইটেশনে ব্যবহৃত উপযোগী নির্দেশক কোনটি অ্যান্সার হবে ফেনফথেলিন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির আয়নিক কোন ফলের মান কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন একটি দ্রবণের পিএইচ সিক্স ওই দ্রবণে আরও এইচসিএল দ্রবণ যোগ করে দ্রবণের পিএইচ থ্রি করা হলো শেষ দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রা বৃদ্ধি ঘটেছে কত এই টাইপের ম্যাথ থাকলে সেই ক্ষেত্রে টেন টু দি পাওয়ার যেই মানটা দেয়া থাকবে তার থেকে মাইনাস করে দিতে হবে অর্থাৎ সিক্স মাইনাস থ্রি অ্যান্সার হবে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি টাইমস স্থির তাপমাত্রায় বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্য অবস্থা কোন দিকে যাবে যেহেতু তাপমাত্রা স্থির আছে তাহলে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্য অবস্থা যাবে ডানে মানুষের রক্তের পিএইচ সেভেন পয়েন্ট ফোর মানব দেহের রক্তে কোন বাফারটি পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে না করে কোনগুলো বাইকার্বোনেট ফসফেট প্রোটিন তাহলে করে না অ্যাসিটেড বাফার আবার সেম কোয়েশ্চেন এসেছে পনেরো ষোলোতে মানুষের রক্তের পিএইচ এর মান সেভেন পয়েন্ট ফোর তীব্র এসিড ও তীব্র খারের টাইটেশনের নির্দেশক হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী কোনটি মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফেনফেলিন সবগুলো কারণ তীব্র এসিড আর তীব্র খার টাইটেশনে সব ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা যায় তাহলে তীব্র এসিড তীব্র খার মৃদু এসিড তীব্র খার টাইটেশনের 
তারপর হচ্ছে তীব্র এসিড সরি মৃদু এসিড মৃদু খার টাইটোসিনে কোন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটা টাইটোসিনের নির্দেশকের ব্যবহার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এসিডের তীব্রতা কিসের উপর নির্ভর করে কে এর উপর অর্থাৎ এসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের উপর কোন দ্রবণে সামান্য অম্ল বা খার যোগ করলে পিএইচ এর মান পরিবর্তিত হয় না সরি কোন দ্রবণে সামান্য অম্ল বা খার যোগ করলে পিএইচ এর মান পরিবর্তিত হয় না অ্যান্সার হবে বাফার দ্রবণে এরপর যেটা আছে যে সুক্রোচের আন্তবিশ্লেষণে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোসের বিক্রিয়াতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে কোনটি নিকেল কপার খনিজ এসিড লোহা রাইট অ্যান্সার খনিজ এসিড কোন রোগীর রক্তের পিএইচ সিক্স এই অবস্থাকে কি বলে অ্যাসিডোসিস যেহেতু পিএইচ সেভেনের নিচে চলে এসেছে অর্থাৎ সিক্স তাহলে অ্যাসিডোসিস আর যদি সেভেনের উপরে যেত লাইক এইট নাইন টেন তখন হতো অ্যালকালোসিস নিচের কোন দ্রবটি পিএইচ ইকুয়ালস টু সেভেন পয়েন্ট ফোর দ্রবণে যোগ করলে এর পিএইচ মান কমে যাবে ইথানোইক এসিড দ্রবণে পানির গলন তাপ কত পানির গলন তাপ প্লাস সিক্স কিলো চুল পার মোল কত তাপমাত্রায় টুতে সাদা অনাগ্রো সালফেটে পরিণত হয় টু সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির পিএইচ কত সেভেন কোন দ্রবণে নীল লিক মাছ লালে রূপান্তরিত হয় এসিড দ্রবণে নীল লিক মাছ লালে রূপান্তরিত হয় এটাকে মনে রাখার জন্য মনে পড়বে হচ্ছে অনিল অর্থাৎ অমলীয় দ্রবণে নীল লিক মাছ লাল রঙে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ লাল লিক মাছে রূপান্তরিত হয় এবার আমরা চলে যাচ্ছি কর্মমুখী রসায়নে ফুড প্রিজারভেটিভে ব্যবহৃত সাইট্রিক এসিডের পিএইচ মান কত নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা পরিচিত কোনটি সোডিয়াম বেঞ্চয়েট মাংস কৌটাচাতকরণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় ফোর পার্সেন্ট চিনির প্রবণ টু পার্সেন্ট লবণের প্রবণ টেন পার্সেন্ট লবণের প্রবণ এইট পার্সেন্ট চিনির প্রবণ অ্যান্সার হচ্ছে টু পার্সেন্ট লবণের প্রবণ অর্থাৎ মাংস কৌটাচাতকরণে টু পার্সেন্ট লবণের প্রবণ আর টু পার্সেন্ট চিনির প্রবণ ব্যবহৃত হয় কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ফোর পার্সেন্ট আর এইট পার্সেন্ট মেহেদির রঙের জন্য দায়ী পদার্থ কোনটি লাসন বেবি পাউডারে অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি বোরিক অ্যাসিড কোনটি প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষক সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দুধ হচ্ছে এক প্রকার ইমালসন হেয়ার অয়েলের ইমালসিফায়ার রূপে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় অলিক এসিড ইথাইল অ্যালকোহল প্রোফাইল অ্যালকোহল নাকি বিউটাইল হাইড্রোকুইন তাহলে হেয়ার অয়েলের ইমালসিফায়ার হচ্ছে অলিক এসিড তাহলে আমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারে বিগত বছরের সবগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করা হয়ে গেল এবার আমরা সলভ করব কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারে বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো